서브컬처로 대표되는 일본의 애니메이션에는 많은 먹거리가 등장합니다. 그 중에 오늘 소개할 음식은 야키소바빵인데요. TMI는 좋아하지 않으실 테니 바로 시작해보죠. 자, 오늘은 빵을 준비해봤습니다. 이 빵을 보시다시피 각자 사이즈가 다른데요. 그 이유는 제가 어제 미리 만들어둔 빵이기 때문입니다. 여러분은 굳이 이렇게 힘들게 빵을 만드시지 마시고 일반 마트에 파는 햄버거 번을 사용하시면 간편하게 만드실 수 있습니다. 자, 오늘은 이 빵으로 맛있고 간단한 야끼소바 빵을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 먼저 야채를 손질해 줄 건데 오늘 사용할 야채는 단세 가지 뿐입니다. 양파, 양배추, 당근 세 가지만 사용하도록 할 겁니다. 양배추는 5mm 정도 두께로 간단하게 썰어 주시면 됩니다. 베이컨이나 햄, 뭐 이런 여러 가지를 사용해도 괜찮지만 저는 오늘 돼지고기를 사용할 겁니다. 오늘 사용할 돼지고기는 앞다리 부위고요. 얇게 불고기용으로 썰려진 돼지고기를 준비했습니다. 야끼소화빵 1인분 만드는데 돼지고기는 100g 정도면 충분할 것 같은데요. 저는 오늘 돼지고기 한 130g 정도를 준비했습니다. 고기가 냉동된 상태가 아니라서 조금 어렵긴 한데 그래도 지금까지 0.5mm로 재료들을 잘라줬기 때문에 돼지고기도 비슷한 크기로 잘라줘야 될것 같아요. 자 먼저 따뜻한 물을 준비해 주고요 한국에서는 야끼소바면을 따로 판매를 하고 있지 않죠 물론 구입하려면 수입상품점에서 구입하면 됩니다 하지만 일반적으로 구하기 쉽지 않기 때문에 오늘은 냉동중화면을 사용할 겁니다 이 냉동중화면을 따뜻한 물에 녹여서 풀어주세요 자 그리고 소스가 필요한데요 오늘은 주변에서 쉽게 구할 수 있는 소스로 야끼소바를 만들 겁니다 먼저 오뚜기 우스타 소스를 사용을 할 거고요 그리고 돈까스 소스 노브랜드 제품입니다 뭐 아무 제품이나 사용하셔도 괜찮아요 사실 야끼소바 소스를 구입하는 게 베스트긴 하지만 보통 그런 거 집에 없죠 우스타 소스 2스푼, 돈까스 소스 2스푼을 넣어주고 약간 매콤한 맛을 추가하기 위해 스리라차 소스를 조금 넣어줄 거예요 스리라차 소스는 안 넣어도 전혀 상관이 없습니다. 이제 기름을 두르고 준비한 재료를 볶아줄 건데요. 순서는 그냥 좀더 딱딱한 순서대로 넣고 볶아주면 됩니다. 양파는 기름을 좀 흡수하기 때문에 기름을 좀 넉넉하게 둘러주는 것 잊지 마시고요. 양파가 반투명해지면 이제 돼지고기를 넣을 시간입니다. 베이컨이나 햄을 사용할 때도 똑같이 해주면 되겠죠. 다 녹아있는 얇은 불고기용 돼지고기라 최대한 뭉치지 않게 해줘야 됩니다. 소스를 넣고 볶을 거지만 기본 양념도 해줘야죠. 설탕 한 스푼, 소금 두 꼬집, 후추를 넣고 양배추와 당근을 완전히 익혀줍니다. 이제 면과 소스를 넣고 볶아줍니다. 소스가 면에 흡수되도록 2분 정도 볶아주면 야키소바는 완성이에요 이제 빵을 잘라 줄 건데요 일반적으로 핫도그 번 하면은 이렇게 옆으로 갈라져 있는데 사실 야키소바 빵은 위에서 갈라야 됩니다 뭐 옆으로 갈라져 있다고 뭐 다른 맛이 나는 건 아니니까요 뭐 일반적으로 옆으로 갈라져 있는 핫도그 번을 그냥 사용하셔도 되고 이렇게 빵을 만드시거나 아니면 이런 종류의 빵을 빵집에서 구매하셨을 경우에는 이렇게 윗부분을 절개해서 사용하시면 됩니다 아무리 야키소바가 볶음면이라고 해도 어느 정도 야채에서 나온 수분이 있겠죠 빵에 야채에서 나온 수분이 흡수되면 아무래도 빵도 눅눅해지고 손으로 잡고 먹는 야키소바 빵 특성상 좋을 리가 없어요 그래서 절개한 빵 안쪽에 마요네즈를 발라줄 겁니다 마요네즈, 버터, 마가린 좋아하는 걸로 발라주시면 돼요 전 마요네즈를 사용했지만 개인적으로 마가린이나 버터를 더 추천합니다 이제 빵 안에 야키소바를 채워넣는 일만 남았는데요. 먼저 면을 넣어서 꾹꾹 눌러주며 채워줍니다. 그리고 그 위에 함께 볶아진 야채와 돼지고기로 올려 토핑하면 끝입니다. 사실 베니쇼가라고 하는 빨간색 생강절임을 올려주면 더 일본스러운 맛이 나겠지만 
이거 한번 해먹자고 부담스럽게 베니 조각까지 살 수는 없죠. 그래서 간단하게 상추와 계란후라이로 브런치 느낌을 내볼 겁니다. 마지막으로 마요네즈를 뿌려주고 맛있게 먹으면 됩니다.